Всем привет! Меня зовут Леонид Константинович Кайзер, и сегодня мы с вами обсудим понятие криволинейного движения. А также я расскажу вам о том, как исследовать движение тела, брошенного под углом горизонта. Итак, давайте приступим. Начнем с основных определений. Смотрите, если при движении тела по плоскости в выбранной системе отсчета его проекция движется вдоль одной из осей равномерно, а вдоль другой оси получается равноускоренно, то движение тела будет криволинейным. Траектория точки в этом случае представляет собой ветвь параболы. Давайте я вам сейчас покажу, как это вообще будет выглядеть. Вспоминая нашу прошлую лекцию, рассмотрим с вами движение зайца по льдине. Только в этот раз мы с вами немножечко усложним задачку. Получается, что по оси Y мы будем также двигаться со скоростью 3 метра в секунду. Но по оси X заяц теперь будет двигаться равноускоренно. И что нам в итоге это даст? Давайте смотреть. В начальный момент времени мы находились с вами в точке 0,0. Мы с вами выбираем систему координат, которая будет связана конкретно с берегом сейчас. И... Далее, исходя из тех законов, которые мы с вами знаем, мы распишем сейчас основные уравнения, которые получатся для движения зайца по оси x и по оси y. Да, конкретно мы можем с вами рассмотреть а, проекции этих самых скоростей и как раз изменение координат по соответствующим осям. Итак, приступим. Что касается уравнения движения по оси x, получается x от t составит x нулевое плюс v нулевое t плюс а t в квадрате пополам. У нас известно, что ускорение зайца, это условие задачи начальное, известно, что ускорение равно 4 метрам в секунду в квадрате. Получается начальная координата по оси x 0, начальная скорость по оси x также 0. Соответственно, мы получаем выражение x от t равно 4 t в квадрате делить на 2. С другой стороны, по оси y движение является равномерным. Следовательно, мы можем с вами указать закон движения и по оси y. Он составит y от t равный 3t. Что мы с вами делаем дальше? Записываем уравнение движения по оси x, то есть x равно 4t в квадрате пополам. А из второго уравнения для y мы выражаем с вами y через t. И таким образом получается, что t это у нас y делить на 3, подставляем в уравнение и получаем, что x будет равен 2y в квадрате делить на 9. Это квадратная функция, график парабола, значит все сходится. Идем дальше. Что касается того, как у нас будут располагаться, как, как можно судить и что можно говорить в принципе о проекциях. Если проекции тела на координатной оси выбранной системы отсчета движутся с разными по модулю ускорениями, то движение тела также будет криволинейным. При криволинейном движении тело всегда имеет ускорение отличное от нуля. При этом, что самое важное, изменяется направление вектора скорости тела. Выглядеть примерно это будет следующим образом. Если мы также рассмотрим нашу параболу, то получается, что в каждый момент времени Скорость будет, во-первых, мгновенная, направлена по касательной к траектории в той ее точке, где находится тело. И исходя из этого уже мы можем с вами говорить о том, что это касательное направление самой касательной будет у нас изменяться, как вы видите, да, потому что мы с вами наблюдаем изгиб. Если бы функция была прямой, то в каждой точке мы могли бы сказать о том, что направление сохраняется. Следовательно, скорость свое направление не изменяет, чего мы не скажем с вами о э, криволинейном движении. Теперь, что касается одной из моих самых любимых задач. Это движение тела, брошенного под углом горизонта. В свое время пришлось на ЕГЭ сдавать как раз-таки задачку, связанную с данной темой. И ввиду того, что я не совсем был уверен в том, насколько хорошо помню формулу, пришлось все это дело выводить. Сейчас я вам как раз расскажу, как это можно сделать очень и очень быстро. Итак, мы с вами представляем, что тело брошено под углом альфа к горизонту. Ну, куда-то вверх, да? И что происходит? Мы с вами можем, конечно же, расписать скорости по проекциям. Получается, у нас есть проекция скорости на ось x и проекция скорости на ось y. Получается, проекция скорости на ось x составит v нулевое на косинус альфа, а проекция на ось y составит v нулевое на синус альфа. Ну а теперь давайте смотреть, что мы здесь можем найти. Попробуем разобраться раз, два, три, четыре, с четырьмя параметрами. 
Время подъема, полное время полета, высота полета и максимальная дальность полета. Итак, поехали. Что касается того, как мы с вами попробуем здесь выразить время подъема тела. Здесь все очень просто. Получается, что скорость по оси Y будет меняться согласно уравнению V нулевое на синус альфа минус GT, поскольку движение по оси Y является равнозамедленным, да, потому что у нас по оси Y будет действовать э, ускорение, ускорение свободного падения в нашем случае, которое противонаправлено нами выбранному направлению оси Y. Следовательно, мы с вами получаем, что ситуация, в которой мы долетаем до верхней точки, она связана с тем, что скорость в этот момент по оси y, y должна составлять 0. Из чего мы говорим о том, что v, от y, v y от t подъема равно 0. Что мы с вами делаем? v нулевое на синус альфа минус gt приравниваем к 0 и выражаем время подъема, что составляет v нулевое на синус альфа делить на g. Это первая формула, которую необходимо запомнить. Идем дальше. Что касается того, как найти полное время полета. Получается, что уравнение координаты будет выглядеть следующим образом. Это v нулевое на синус альфа умноженное на t подъема минус gt подъема в квадрате делить на 2. Начальная координата и по оси y равна 0, да, потому что мы находимся на Земле. Следовательно, ее и не записываем. Но при этом получается, что если тело, приземляется обратно, это означает, что его конечная координата должна составлять 0 по оси y. Приравниваем уравнение движения к нулю и выражаем оттуда время полного полета. Получается, оно будет равно 2 v нулевое на синус альфа делить на g, из чего следует, что время подъема равно времени спуска. Да? Видите, время полного полета у нас в два раза больше, чем время подъема. Теперь... Рассмотрим с вами такую задачку. Такой третий пункт уже получается. Да? Найдем высоту подъема тела. Получается, высота распишется у нас как раз-таки через уравнение координаты. Мы с вами знаем, что э, время подъема тела составляет v нулевое на синус альфа делить на g. Подставляем в нашу формулу и получаем выражение для высоты. Высота получается v нулевое в квадрате умножить на синус в квадрате альфа делить на 2g. Ну и, наконец, попробуем с вами найти дальность полета. Что касается движения по оси x, все это время мы молчали как раз-таки о том, что же происходит по оси x. А там движение равномерное, никакого ускорения у нас в помине нет там. Поэтому получается, что уравнение будет максимально простым. x от t составляет v нулевое на косинус альфа умножить на t. Из чего следует, что мы можем с вами вместо координаты по x подставить значение l и найти его уже Исходя из того, что время t становится равным времени полета, которое мы уже с вами нашли. Это 2v нулевое на синус альфа делить на g. Подставляем, и у нас получается в конечном итоге такая запись. Дальность полета выражается как 2v нулевое в квадрате синус альфа косинус альфа делить на g. Можно немножко упростить данную запись, используя тригонометрические формулы. И в конечном итоге мы с вами получим v нулевое в квадрате умножить на синус 2 альфа делить на g. Вот такая простая задачка. На сегодня все. Всем большое спасибо. Счастливо. Пока-пока.